TRT 24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın yazdığı Zorla Cennete Götürmek Caiz Mi? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Nübüvvet ve Devlet Yazıları 1 Bir iç mimar olarak evinize gelsem ve şu tekliflerde bulunsam. Şu koltuğu şuraya alsanız, şuradan bir pencere açalım güneş girsin. O adayı oturma odası yapalım. Bunu da yatak odası. Yemek masasını mutfağa alalım desem... Nasıl karşılarsınız? Memnun olur, teşekkür edersiniz. Peki sizin cevabınızı önemsemeden bu değişiklikleri kendim yapmaya kalksam, iç mimar olarak yüzde yüz doğru olduğuna inandığım değişiklikleri sizin onayınızı almadan yapmaya kalksam, tepki gösterirsiniz. Dini tebliğin özü bu örnekteki öneri kısmıdır. Din bundan ibarettir. Dini bunun ötesine taşımak daima tersiyle neticelenir. Peygamberler Allah'ın elçisidir. Görevleri insana Allah'ı anlatmaktır. Tebliğ yapmaktır. İnsanca yaşamayı öğretmektir. Peygamberin daha ötesinde bir vazifesi var mıdır? Yani tebliğden başka tesis görevi var mıdır? Kur'an bunun sınırlarını çiziyor. Peygambere düşen sorumluluk sadece tebliğ etmektir. Mefhumu muhalifi ile elçinin mükellefiyeti tebliğden ibarettir, ötesi yoktur. Peygamberlerin yegane görevi güzellikleri anlatmak, kötülüklerden nehyetmektir. Ey peygamber! Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan risalet vazifesini yapmamış olursun. Peki o zaman Kur'an nedir? Cevabı Yunus suresinde. Kur'an, alemler için ancak bir öğüt ve hatırlatmadır. Sahih hadis de bunu ifade eder. Din, nasihattir. Nasihat kelimesi temsil etme, dosdoğru davranma anlamları da içerir. Yol önerisinde bulunur. Tavsiye ve telkinlerden oluşan bir hayat şablonu sunar. Bu şablonun temel özelliği, doğru temsil etmek ve dürüst olmaktır ve kesinlikle zor kullanmamaktır. Bakara 256 Dinde zorlama yoktur. Dini esasların uygulanmasında zorbalık yapılamaz. Kimse Müslümanlığa ve Müslümanca yaşamaya zorlanamaz. Büyük müfessir Elmalılı bu ayeti şöyle izah eder. Fid din, dinde ifadesi ikraha müteallik değil, zorlamayla ilgili değil, haberdir. Mananın aslı zorlama dinde yoktur demek olur. Yani sadece dinde değil, her neye olursa olsun zorlama cinsinden bir şey hak din olan İslam dininde yoktur. Din çerçevesinde zorlama kaldırılmıştır. Dinin konusu zorunlu fiiller, davranışlar değil, isteğe bağlı fiiller ve davranışlardır. Dinin özelliği zorlamak değil, bilakis zorlamadan korumaktır. Bundan dolayı İslam dininin gerçekten hakim olduğu yerde zorlama bulunmaz veya bulunmamalıdır. İkrahın baskı ve tiksinti, alerjik tepkiler uyandırmaya sebebiyet verecek her söylem ve eylem anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Başka bir deyişle, insanda ikrah uyandıracak her şeyin dinden uzak tutulması lazım. Sosyal hayatta ve insanın çeşitli tutum ve davranışlarında ikrah sayılan sayısız tutum ve davranış vardır. Ama bunun dinde olmaması gerekir. Bu hem din seçiminde hem dini hayatın yaşanmasında böyle olması beklenir. Zorlamanın sakilliğine dikkat çeken ayetler vardır. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü topluca iman ederdi. Öyleyse sen mi insanları mümin olmaları için zorlayacaksın? Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Peygamber, insanların önünde duran bal veya zehre karşı tergip ve terhip yani teşvik ve sakındırma yapar. Israrla tavsiyelerde bulunur. Kimsenin ağzına zorla bal vermez. Kimsenin elinden zehri almaz. Tehlikeyi belirterek kaçınılması gerektiğini söyler ama zorlamaz. Elmalılı tefsirinde dinde zorlama yoktur ayetinden zorlamadan korumak anlamını da istinbat eder ki bu da çok önemli. Yani dinin hem zorlamamak hem de her türlü zorlamadan korumak mükellefiyeti vardır. Zorla kabul ettirilen iman, iman olmadığı gibi zorla kıldırılan namaz da namaz değildir. Zor kullanılarak tutturulan oruç da oruç değildir. Zor ve baskıyla yaptırılan bütün ibadetler böyledir. 
Çünkü mukarindir. Niyetse kalp mahsulüdür. Kalp mahsulü ise kalbin arzu ve ihtiyarından doğar. Aynı ayetin sebebi nüzülü olarak şu hadiseler zikredilir. Medineli bir sahabinin iki oğlu nübüvvetten önce Şamlı Kuru Üzüm tüccarının davetiyle Hristiyan olmuştu. Babaları nübüvvetten sonra bunlara siz Müslüman oluncaya kadar vallahi yakanızı bırakmam diye Müslüman olmaları için ısrar etti. Bu durum aralarında problem olunca hep birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettiler. Sahabi ey Allah'ın Resulü gözlerimin önünde benim parçam ateşe mi girsin dedi. Bunun üzerine bu ayet olmuş babaları onları zorlamaktan vazgeçmişti. İbni Abbas'ın rivayeti ise şu. İslam'dan önce çocuğu olmayan veya yaşamayan kadınlar ada kadardı. Eğer çocuğumuz olur ve yaşarsa onu Yahudilere verecek Yahudi yapacağız. Çünkü Yahudileri ve Yahudilik dinini kendilerinden üstün görürlerdi. Bu şekilde Yahudi ailelerle yaşayan Müslüman ailelerin reşit çocukları vardı. Yahudiler anlaşmayı ihlal edip Hayber'e sürüldüğünde bazı sahabe kadınları peygamberimize biz çocuklarımızı Yahudileştirirken o dinin bizimkinden üstün olduğu inancındaydık. Şimdi ise İslam geldi. Evlatlarımızı onlardan alıp zorla Müslümanlaştıralım deyince bu ayet nazil oldu. Hayber'in fethinden sonra peygamberimiz Yahudi asıllı Safiye binti Huye ile evleneceği zaman ona şöyle der. Şayet eski dininde kalmak istersen seni İslam'a zorlamayız. Allah ve Resulünü seçersen seni eşim seçeceğim. Safiye validemiz Allah ve Resulünü seçtiğini söyler. Yemen'deki Himyeri melekleri Müslüman olunca çevrede de bazı kabileler Müslüman olduklarını bildirmeye başlamışlardır. Bunu gören Hz. Peygamber derhal bir mektup yazarak şunları buyurur. Eski dinlerinde kalmak isteyen Yahudi ve Hristiyanların istekleri reddedilmesin. Onlardan vergi almanız yeterlidir. Kim Resulullah'a olan vecibelerini yerine getirirse artık o Allah ve Resulünün koruması altındadır. Din bir insanı soğukta dolaşırken gördüğünde ikaz eder. Hasta olabilirsin, içeri gel der. Ama kolundan tutup içeri çekmez. Orada oturma, şurada otur diye tavsiye eder ama ceketinden tutup asılmaz. Bu aynı zamanda dünya imtihanının da bir esasıdır. Allah insanların günah işlemesine engel olmaz. İmtihan salonunda kimseye zorla doğru cevap yazdırılmaz. Yanlış cevap yazının da eli bir başkasının hukukuna müdahale etmediği sürece tutulmaz. Başkasının sorusuna ve kağıdına müdahale edilmez. Her şey insan iradesine bırakılır. Peygamber ve onun yolunun takipçileri dini tebliğ ederken zabıta memuru gibi davranamaz. Bu o kadar önemli ki aynı ikaz defalarca tekrarlanır. Dikkatle okuyalım. Anlat, nasihat ver, uyar. Çünkü vazifen nasihattir. Anlatıp irşad etmektir. Yoksa insanların başına dikilip onları imana zorlayıcı değilsin. Kim de senin yolundan yüz çevirirse, ''Ey Resulüm hiç üzülme, biz seni onların üzerine bir bekçi, bir muhafız olarak göndermedik.'' De ki, ben başınızda yaptıklarınızın sorumluluğunu üzerine almış bir yetkili değilim. Biz seni insanları gözetleyici ve yaptıkları hakkında hükmedici olarak göndermedik. Biz onların aykırı iddialarını pek iyi biliyoruz. Ama sen onları kuvvet kullanarak imana getirecek bir zorba değilsin. Sen sadece uyaran bir elçisin. Sen onların üzerinde sorumluluklarını yüklenecek bir muhafız değilsin. Şayet onlar sırt çevirecek olurlarsa artık biz seni onların üzerine bir gözetleyici olarak göndermiş değiliz. Sana düşen yalnızca tebliğdir. Seni onların başında bir koruyucu ve gözetleyici yapmadık. Onların işlerinin vekili yaptıklarından sorumlu da değilsin. Sen onların sorumluluklarını yüklenmek için üzerlerine tayin edilmiş bir vekil değilsin. Peygamberler için böyle bir tehlike yok ama takipçilerinin tebliğin ötesine geçip zorlayıcı birer zabıta memuru haline gelmesi tehlikesi maalesef hep oldu. Kur'an bu sebeple defalarca uyarıyor. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel biçimde mücadele et. Mücadelenin şekli hikmet ve güzel öğütle davet etmektir. Zorlayarak ve savaşarak değil. De ki 
işte Rabbiniz tarafından gerçek geldi. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Ayetin devamında iman etmemenin müeyyidesi için ahirete işaret edilir. Yani dünyevi bir yaptırım önerilmez, emredilmez, diyor Veysel Ayhan.